Я не могу себе представить, короче, чтобы он развился в рамках фрешбла. Я поздравляю тебя, чувак, с тем, что ты взял. Всем салют, вы на канале Скисла Хавка. В него не верил никто. С его заявкой он не прошел даже отборы. Три дня на подготовку. Аутсайдер и андердог, ставший фаворитом сезона. Бля, что то я с пафосом переборщил. Итак, еще раз всем салют, вы на канале Сынка Баут. И сегодня мы, как и обещали, обсудим весь батловый путь Кирюхи Паламдропова до финала. Проанализируем, как этот распиздяй перестал бухать, и как его панчи начали эволюционировать от пердящего Кэнона и всратых вордплеев до миллиона и всратых вордплеев. Тянуть не будет. Будем и сразу перейдем к ролику. Погнали! Перед началом ролика я хочу напомнить, что спонсором данного канала является компания Future Technologies. Криптовалюты, биткоины, кто-нибудь в курсе, что это вообще такое? А знать и не нужно. С компанией FTC вы сможете заработать на этом без особых усилий. Выносите 100 рублей и погнали хаслить бабло. Работа будет вести со специалистами, а регистрация очень простая. Ссылочку я оставлю в описании. Итак, в отличие от других каналов, мы только вскользь упомянем личную жизнь Кирюхи, а большее внимание уделим именно его батлу. Проанализируем его рост, путь по ФБ и отметим все его основные фишечки. Но для начала я все же пару слов скажу о нем, как не о Battle MC. И тут стоит сказать, что большая часть информации о личной жизни Кирилла взята с телеграм-канала Bodybag, ссылку на который я оставлю в описании. Автор, разумеется, дал добро на использование этой информации, поэтому хули нет. В общем, занимался Кирилл паркуром, жестко бухал и тут ему в голову щелкнула мысль. Завязать, садить печень и поставить перед собой пару целей. Первое было выиграть чемпионат России по паркуру, а второе Второй попасть на Версус. И я пришел выиграть чемпионат и взять сезон. И как видишь, Юнон я уже взял. Началось все с подачи заявки. Изначально при отборе заявок Оргам она вполне зашла, и они знатно поржали с нее, запомнив Палма как смешарика. Думал, вышел ебальником, как из дома смешарик. Так он и получил свое прозвище, но, к сожалению, Копатыч не прошел отбор. Позже менторы осознали, что заявка вполне неплохая, но на батл не смог приехать призрак коммунизма, его оппонент. Из-за чего в пару к ежику встал 19-17. Тут-то мы и переходим к батловому пути Кирилла. Отбор у него выдался очень неоднозначный, а нам в свое время не зашел на все сто процентов. Безликие, откровенно сырые и простые панчлайны, в перемешку со встратами ворд... Что за такие слова автоматом сует ебало, как солдат без патрон, если он предложит выйти поговорить с глазу на глаз, как бы ушные линзы. Так что прости, я как Марьяна, часто бываю под лицом. Плейми. Все это в совокупности оттолкнуло меня на тот момент. Однако Оргов выступление поразило, учитывая то, что на подготовку он потратил всего три дня. Хотя я до сих пор не исключаю вариант, что Смешарик просто переделал свой текст на призрака коммунизма. Изначально должен батлить был парня с ником призрак коммунизма. Это тот тип, чья причесочка это признак анонизма. В итоге Оксимирон все же решил взять его к себе в команду четвертым. Просто сделаю ход ферзем угу. и возьму Угу. Смешариков. И начались этапные батлы. Первый поединок у Смешарика был с Витей Бови. На тот момент многим второй казался фаворитом. А вот от Бараша в целом непонятно было, чего ждать. В общем, батл получился не таким всратым, как отбор, но не без хуйни. Шла квалификация на слово СПБ. Витя Бови против Стефана. Грех такое не смотреть. Прошел по проходке Стефана. Пацан, пизда. Так тузился, чтобы попасть на слово. Интересно, как ты попал сюда. Вот. Особенно всем запомнился знаменитый момент с Сальтом во время флипа. Кирюха в ответ на упреки Бови по поводу увлечения паркуром очень резво флипнул. В прямом смысле этого слова. Сука, пидор, я буду флипать. А сзади Че, ябто, интересно, как так же делать сальтуху на месте? Блять, надо делать толчок ногами, как без руки сантехник. Также можно вспомнить моменты и про пердящий Кэнон, как бы показывающий весь уровень каламбуров на тот момент. И лучше бы бог твой тупенький мозг по пиздачи сделал. Ты думал, что газовая камера это пердящий Кэнон? Итого 0 баллов за поражение. Следом он встал в пару к Энрейджу, который уже успел отметиться у всех как откровенно провальный аутсайдер сезона. Там Кирюха также сделал толчок вперед и запомнился всем несколькими неплохими фишками. Ровно так же, как и в финале, заюзал хороший метод высмеивания косяков рэпера на своем примере. Ведь что, что здесь, что на видео, думаю, всем это заметно, как душевно и искренне ты поддерживаешь оппонентов. Я кидаю в тебя панчлайны, мои пацаны меня поддерживают тут же. Пацаны, вы, конечно, все классные, но Стасям поддерживает лучше.
Вы только вслушайтесь, блядь, он там сказал, привычное вступление для батловых широтах. Для, для батловых широтах, казах, пиздец ты, с первых же слов уж не раковина, юзаешь как биде. Поработай над знанием языка, такой не катит для наших зрителях. Но... И без труда разнес и без того забывшего текст казаха. Простецкие вордплеи никуда не делись и уже закрепились за смешариком, как его основной атрибут. К третьему этапу он уже имел три очка, но добавить еще троечку ему помешал парагрин. Да и подход смешарика оставлял желать лучшего. Три раунда шутками про старость Гриши не сыграли ему на руку, и он с треском провалился. Также стоит учесть то, что и Парагрин выдал свой далеко не самый лучший батл. А мы ведь все помним, кто разнес Джона в первом этапе, да? Конечно же наш братишка Дому Райдер, который сделал нам топовую обложку для нашего видео. Ссылочку на него я оставлю в описании, там вы можете купить любые обложки на видео по самой низкой цене. И вот, наконец, четвертое выступление. И здесь Кирюша снова начал удивлять всех своими перформансами. И если в прошлый раз он сделал сальто, то тут ему попросту не позволило состояние. Он был пьян, если не в говно, то хотя бы в жопу. Промямлив строчек 16, он резко переключился из пьяного мастера в завязавшего трезвенника и только одним этим перевоплощением без труда проехался по Майлзу. Но что-то ебнуло мне в тыкву, я будучи с капустой решил ненадолго заползти в кабачок. Ну с кем мне... Плюс я поработал над подачей и актерским мастерством. Поэтому тебе пиздец, дебил. Да-да, ты не ослышался актерским мастерством, ведь тебе меня, наверное, представить трудно, трезвым, а на самом деле... Кроме того, в его раундах наконец-то начала подсушиваться водичка. И начала появляться деконструкция, факт и остальные элементы батл-рэповости. Просто своими, просто своими серьезными текстами ты играешь хорошо на контрасте со своим детским маленьким еблом. Малыш Майл, самый перспективный. Это все бредни, наклеечка. Просто тебе повезло в 19 выглядеть как десятилетняя феечка. Забавно, Кирилл перестал пить и вода из текстов ушла. А в копилку Кирилла выпало еще три очка за победу. На предпоследнем этапе Анатолий понял, что шансы на финал или хотя бы полуфинал, если бы он был. Еще есть, и начал подходить к батлам все серьезнее и серьезнее. С Браги возникли небольшие трудности в процессе написания текста. Про него все и все уже сказали, что, кстати, подвело Династа в финале. Но Паломдропов копнул глубже и в завершающем этапе разобрал всю постироничную позицию Димы Чайко. И когда нам всем из сотого даже раза не ясно, что из твоих изречений серьезно, а что просто стебно, тебя можно притянуть и предъявлять тебе за что угодно. Так что... С юмором и ноткой ебанятинки он вполне неплохо расправился с чемпионом ЕКБ. С другой стороны, куча всратых вордплеев так и не выветрилась из чердака Кирюхи. Проходя около кладбища вчера, прямо мимо могил, я случайно нашел папочку с фактами про себя, видимо, похуй ранил и... Были и хорошие каламбуры, но меня напрягало только то, что они вставлялись в процессе повествования, между делом. Это сильно отвлекало и было полностью не к месту. И как по мне, самым легким, наверное, оказался батл с Сойером. Тут Кирилл преуспел и в агрессии. Не всегда, но когда она имелась, то выглядела достаточно органично. Бэйби Стори Лав и история про Забе. Все, за что мы будем помнить Кирюху в последнем этапе. С твоей любовью левой я потерял счет дня, я развернусь и исчезну, шанса так и не дав. Такая бэйби стори лав. И за помощью, и за помощью решил ты к Мирону подойти. Ты встал перед ним и озабоченно спросил, что нужно, чтобы цеплять телочек, как ты. Но он отвернулся, ответа так и не дав. Такая бэйби стори лав. В итоге на момент финала у него было 9 очков, и был он на третьем месте, дав дорогу Династу и Пьему. Организаторы очень долго думали, каким образом проводить финал. Заранее никто ничего придумывать не хотел, а правила устанавливались по ходу дела. Но, как вы знаете, в итоге финал получился 3 на 3, и Паландропову дали зеленый свет. О финале мы уже сказали в прошлом ролике, и пересказывать то же самое особо не хочется. Посмотрите, если хотите. В конце концов, Кирюха взял сезон. Позже еще вышел Сайфер с командой Голубей, где тот, видимо, словил звезду и начал пояснять, всем за свой везучий путь. Но, как мы знаем, половина команды Смоки, то есть его соперников, не очень-то закаленные в боях батл-рэперы. Это во-первых. Во-вторых, парню просто подфартило, и целеустремленностью тут особо не пахнет. В-третьих, ему попался чуть ли не самый зашкваренный соперник, на которого текст написать могу даже я. В общем, все очень неоднозначно. Да, из Кирюхи может получиться неплохой батл-рэпер, и хорошие фишки у него имеются. Типа рифм, ну, двойных на созвучие, обыгрывание ситуации на своем примере, бесконечное генерирование вордплеев и пань и какая-никакая харизма. Но писать огромный пласт текста о том, что история Палма это чуть ли не лучшее, что было на ФБ-4, как-то однобоко, что ли? А мотивация по типу хуй пинай, но верь в себя, как-то не канает, что ли? Я, конечно, не исключаю, что такие случаи уже были в сезонах. Вроде Хоса, которому просто повезло быть в финале. А в финале его поставили со скучным букером, поэтому судьям в итоге пришлось выбирать из двух куч говна. Или тот же Сектор, чудом прошедший полуфинал и выдавший в финале одно из лучших своих выступлений. Но проблема в том, что и Сектор, и Хос в последнее время 
подздулись и продолжили пинать хер дальше. Прогнозов на Кирюху я делать не буду, но если не учтет свои ошибки, его ждет, наверное, та же судьба. Ну и на этом, наверное, все. Ставьте лайки, пишите в комментах, что думаете по этому поводу. С вами был канал Сенкабаут, и ты всем пока. Раз, час подводить итоги, взял незаметно пробил. Знай, что ты на пороге, то бежу начало других историй. Ой, бля, сколько было, помнишь, странных фантасмагорий. Я гляну через плечо лишь, вот и все, дальше ведите ноги.